《约翰一书》第一章，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的，这生命已经显现出来，我们也看见过。现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传给你们。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父。并他儿子耶稣基督相交的，我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。耶稣的血洗净一切的罪。上帝就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见。又报给你们的信息，我们若说是与上帝相交，却仍在黑暗旅行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以上帝为说谎的，他的道也不在我们心里了。第二章。耶稣为天下人作挽回的祭。我小子们啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里，我们有一位中保，就是那二者耶稣基督，他为我们的罪。作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的。真理。也不在他心里了。凡遵守主道的，爱上帝的心，在他里面实在是完全的。从此，我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。黑暗光明的反对，亲爱的弟兄啊，我写给你们的，不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的，是一条新命令。在主是真的，在你们也是真的，因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。人若说
自己在光明中，却恨他的弟兄。他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有半跌的缘由。唯独恨弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行。也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。小子们啊，我写信给你们，因为你们的罪，藉着主名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我写信给你们，因为你们信了那恶者。小子们啊，我曾写信给你们，因为你们认识父。爱细和爱父的反对。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识。那从起初原有的少年人啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，上帝的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心。就不在他里面了，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲，都要过去。唯独遵行上帝旨意的，是永远常存。小子们啊，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此，我们就知道，如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。你们从那圣者受了恩高，并且知道这一切的事。我写信给你们。不是因你们不知道真理，正是因你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的么？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的。就没有父，认子的连父也有了。主应许永生。论到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里。若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面。也必住在父里面。主所应许我们的，就是永生。我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。你们从主所受的恩高，常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩高，在凡事上教训你们，这恩高是真的
，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。行公义的都是主所生的。小子们啊，你们要住在主里面，这样他若显现。我们就可以坦然无惧，当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。第三章，称为上帝的儿女是蒙父何等慈爱。你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明。但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有借指望的，就洁净自己。像他洁净一样，凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。你们知道，主曾显现，是要除掉人的罪，在他并没有罪。凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。上帝的儿子要除灭魔鬼所行的事。小子们啊，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初。就犯罪，上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。凡从上帝生的，就不犯罪，因上帝的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由上帝生的。从此。就显出谁是上帝的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属上帝；不爱弟兄的，也是如此。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该人，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。没有爱心的就住在死中。弟兄们，世人若恨你们。不要以为稀奇，我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们
，也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱上帝的心，怎能存在他里面呢？小子们啊，我们相爱。不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在上帝面前可以安稳。我们的心若责备我们，上帝比我们的心大，一切事。没有不知道的，心若不自责，就可以向上帝坦然无惧。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向上帝坦然无惧了，并且我们一切所求的，就从他得着。因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事，上帝的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱，遵守上帝命令的，就住在上帝里面。上帝也住在他里面，我们所以知道上帝住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。第四章。真理的灵和谬妄的灵，亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是，因为世上有许多假先知已经出来了，凡灵应耶稣基督。是成了肉身来的，就是出于上帝的。从此你们可以认出上帝的灵来。凡令不认耶稣，就不是出于上帝，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。小子们啊，你们是属上帝的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。他们是属世界的，所以论世界的事，世人也听从他们。我们是属上帝的。认识上帝的，就听从我们；不属上帝的，就不听从我们。从此，我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来。上帝就是爱，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱。是从上帝来的，凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝；没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。上帝差他独生子到世间来，使我们藉着他得生。上帝爱我们的心，在此就显明了，不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子
为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了，亲爱的弟兄啊！上帝既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过上帝，我们若彼此相爱。上帝就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。上帝将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。父、差子、作世人的救主。这是我们所看见且作见证的。凡认耶稣为上帝儿子的，上帝就住在他里面，他也住在上帝里面。上帝爱我们的心，我们也知道也信。上帝就是爱，住在爱里面的。就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。我们爱，因上帝先爱我们。我们爱，因为上帝先爱我们。人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。爱上帝的，也当爱弟兄。这是我们从上帝所受的命令。第五章，胜了世界的，就是信心。凡信耶稣是基督的，都是从上帝而生；凡爱生他之上帝的，也必爱从上帝生的。我们若爱上帝，又遵守他的诫命，从此。就知道我们爱上帝的儿女，我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了。并且他的诫命不是难守的，因为凡从上帝生的，就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的么？这藉着水和血而来的，就是耶稣基督。不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。作见证的，原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。我们既领受人的见证，上帝的见证更该领受了，因上帝的见证是为他儿子作的，信上帝儿子的。
就有这见证在他心里，不信上帝的，就是将上帝当作说谎的，因不信上帝为他儿子作的见证，这见证就是上帝赐给我们永生，这永生。也是在他儿子里面，人有了上帝的儿子，就有生命；没有上帝的儿子，就没有生命。若照着主的旨意求，主就听我们。我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人。要叫你们知道自己有永生。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所传坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着。人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。当远被偶像，我们知道，凡从上帝生的，必不犯罪；从上帝生的，必保守自己。那恶者也就无法害他。我们知道，我们是属上帝的，全世界都饿在那恶者手下。我们也知道，上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。小子们啊，你们要自首，远避偶像。